שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור שעבר, הכרנו דמיון מטריצות. בשיעור הזה נראה שדמיון מטריצות הוא יחס שקילות. בואו נתחיל. כהרגלנו, התיאוריה, v מרחב וקטורי מעל f, t מביא ל-v אופרטור לינארי, b ו-s שני בסיסים של v, אז מטריצת המעבר p מ-b ל-s הפיכה וההופכית שלה היא מעבר בכיוון ההפוך. אם יש לנו בסיס b ומטריצה הפיכה a, תמיד אפשר למצוא בסיס s כך ש-a תהיה מטריצת המעבר מ-b ל-s. מטריצת מעבר מעבירה בסיס b לבסיס s ואת הקורדינטות בכיוון s ל-b. אם p היא מטריצת מעבר מ-b ל-s, אז שימו לב לקשר בין שתי מטריצות מייצגות לפי בסיסים b ו-s. מייצגת לפי s שווה ל-p מינוס 1, מייצגת לפי b כפול p, כאשר p מטריצת המעבר מ-b ל-s. ואם נסתכל רגע על הקשר הזה, יש לי פה מטריצה ששווה ל-p מינוס 1 כפול מטריצה כפול p. לקשר הזה קראנו מטריצה דומה למטריצה השנייה. בואו נזכר, יש לנו a מטריצה ריבועית, אומרים ש-b דומה ל-a, אם קיימת p הפיכה, כך ש-b שווה ל-p מינוס 1, a, p. ושימו לב מה יש כאן, t לפי s דומה ל-t לפי b, כי קיימת מטריצה הפיכה, p, שזו מטריצת המעבר מ-b ל-s, כך ש-ts שווה ל-p מינוס 1, t, b, p. בשיעור הזה נראה שדמיון היחס הזה שהגדרנו כאן הוא יחס שקילות. מה זה יחס שקילות? אני מיד אזכיר לכם. אז הנה המשפט. יש לנו a, b, c מטריצות מסדר n על n עם איברים בשדה f, אז מטריצה a דומה לעצמה, לקשר הזה קראנו רפלקסיביות. אם a דומה ל-b, אז b דומה ל-a, לקשר הזה קראנו סימטריות. אם a דומה ל-b וגם b דומה ל-c, אז a דומה ל-c, ולזה קראנו טרנזיטיביות, חוק המעבר. עכשיו, שימו לב, כבר אמרנו בעבר שמי שמקיים את א', ב' וג' ביחד ואת שלושתם ביחד, לזה אנחנו קוראים יחס שקילות. כל יחס או קשר בין עצמים שהוא גם רפלקסיבי, גם סימטרי וגם טרנזיטיבי, נקרא יחס שקילות. מאחר ואנחנו נוכיח שדמיון מטריצות מקיים א', ב', ג', הרי שדמיון הוא יחס שקילות. Mm, אתה מזכיר לנו ששקילות שורה, גם הוא יחס שקילות. נכון, בואו תיזכרו. מטריצה A שקולת שורות לעצמה. אם A שקולת שורות ל-B, אז B שקולת שורות ל-A. אם A שקולת שורות ל-B וגם B שקולת שורות ל-C, אז A שקולת שורות ל-C. גם שקילות שורה הוא יחס שקילות. גם דמיון מטריצות הוא יחס שקילות. עכשיו, שימו לב. לפי סעיף ב', לא משנה מה הכיוון, האם נאמר a דומה ל-b או b דומה ל-a, זה לא משנה. אז מה אנחנו אומרים? יש מילה מאחדת, a ו-b דומות, כמו בשקילות שורה. a שקולת שורות ל-b, b שקולת שורות ל-a, אז a ו-b שקולות שורה, לא משנה הכיוון. ודבר נוסף, שימו לב, לפי סעיף ג' מחוק המעבר, אם אני ארצה לקבוע האם a דומה למטריצה C, אני אוכל להשתמש במתווך B, להראות ש-A דומה ל-B, להראות ש-C דומה ל-B, ואז אני אוכל לקבל ש-A ו-C דומות. חוק המעבר מאפשר להראות דמיון למתווך, וזה מה שאנחנו נעשה גם פה. איך עשינו בשקילות שורה? אם רצינו לדעת אם A ו-C שקולות שורה, מה עשינו? מי היה המתווך B במקרה ההוא? נכון, המטריצה הקנונית. אז בואו נוכיח את המשפט. A דומה לעצמה, איך נראה ש-A דומה לעצמה? נבחר את P, המטריצה ההפיכה, להיות I, ואז מה אנחנו מקבלים? P מינוס 1 AP פירושו I מינוס 1 AI. מה שכתוב כאן זה A, ולכן A דומה לעצמה, כאשר ה-P ההפיכה היא מטריצת היחידה. עכשיו נרצה להראות שאם A דומה ל-B, אז B דומה ל-A. אנחנו יודעים ש-A דומה ל-B. מה זה אומר ש-A דומה ל-B? לפי ההגדרה שקיימת P הפיכה, כך ש-a שווה ל-p מינוס 1 bp. מה נעשה? נכפול ב-p מהצד הזה, ו-p מינוס 1 מהצד השני, נעביר אותם לצד של a. כלומר, נכפול ב-p משמאל, ו-p מינוס 1 מימין, ומה אנחנו מקבלים? כאן נשאר רק עם המטריצה b, t 
פי מינוס אחד, במקום פי מינוס אחד יהיה כתוב בצד הזה פי, במקום פי יהיה כתוב בצד השני פי מינוס אחד, וקיבלנו פי A, פי מינוס אחד שווה B, וזה אומר לפי ההגדרה שB דומה ל-A. A דומה ל-B נובע, B דומה ל-A על ידי העברת אגפים. ובג' A דומה ל-B וגם B דומה ל-C, נרצה להראות ש-A דומה ל-C. איך נעשה את זה? שוב, נשתמש בהגדרה. אם אני יודעת ש-A דומה ל-B, מה זה אומר? שקיימת P הפיכה, כך ש-A שווה ל-P מינוס 1 BP. רגע, אבל B דומה ל-C, לכן קיימת Q הפיכה, כך ש-B שווה ל-Q מינוס 1 CQ. מה אנחנו רוצים להוכיח? אנחנו רוצים להוכיח ש-A דומה ל-C, כלומר שקיימת S הפיכה, כך ש-A שווה ל-S מינוס 1 CS. אז בואו נעשה חשבון. A שווה ל-P מינוס 1 BP, נתחיל מזה. את ה-B שכתובה כאן, אני רואה אותה כאן באמצעות Q ו-C, נציב פנימה. נקבל ש-A שווה ל-P מינוס 1 כפול Q מינוס 1 CQ כפול P. עכשיו, אנחנו יכולים להזיז את הסוגריים כרצוננו, ולכן נרשום. P מינוס 1 Q מינוס 1 כפול C כפול Q כפול P. כלומר, נשים סוגריים על השניים הראשונים, ועל השניים האחרונים. עכשיו, זכרו מה אני רוצה לקבל. אני רוצה שתהיה כאן מטריצה וכאן ההופכית שלה. מאחר וכתוב p-1, q-1, בואו נכתוב את זה קצת אחרת. נוציא את המינוס מחוץ לסוגריים. זוכרים מה קורה אז ל-p ו-q? נכון, הם הופכים את הסדר. כלומר, נקבל qp ב-1 כפול c כפול qp. זהו, המטריצה שלנו, ההפיכה, תהיה פשוט qp. q הפיכה. P הפיכה, S הפיכה, וקיבלנו שהמטריצה A שווה בסוף ל-S מינוס 1, C, S, ולכן קיבלנו ש-A דומה ל-C, וזה כמובן מסיים לנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. שיעור שעבר ראינו שהמטריצה B הזאת דומה ל-A, והמטריצה C הזאת דומה לאותה A. זוכרים איך עשינו את זה? לקחנו מטריצה הפיכה, חישבנו p-1 ap וקיבלנו b. לקחנו מטריצה הפיכה אחרת, q, חישבנו q-1 aq וקיבלנו את c. לכן b דומה ל-a, c דומה ל-a. אה, אבל עכשיו אנחנו גם יודעים ש-a דומה ל-b ו-a דומה ל-c. כי אם b דומה ל-a, a דומה ל-b, וכנ"ל לגבי c. רגע. אז עכשיו, אם אני יודעת שגם B וגם C דומה, דומות ל-A, מה נובע מטרנזיטיביות? נכון, ש-B דומה ל-C. אז הנה דרך להוכיח ש-B דומה ל-C. השתמשתי במתווך A. אם כך, אנחנו פשוט יכולים להגיד שהמטריצות A, B ו-C דומות, לא משנה ממי התחלנו ועם מי סיימנו. בסוף, כולן דומות, A, B ו-C, מטריצות דומות. והנה עוד דוגמה. שיעור קודם שאלנו, האם המטריצות הבאות דומות? A ו-B האלה, האם הן דומות? מעניין. לפי ההגדרה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים למצוא מטריצה P, כך ש-A שווה ל-P מינוס 1 BP. צריך למצוא P כזו, שנכפול ב-P מינוס 1 וב-P, לפי הסדר הזה, את המטריצה B, ובום, יצא לנו המטריצה A. אה, אבל סעיף ג' של המשפט שהוכחנו היום אומר לנו, רגע, אנחנו יכולים לבדוק האם A ו-B דומות לאיזושהי מטריצה משותפת C. אולי אנחנו יכולים למצוא מטריצה משותפת C, שקל לקבוע, כמו שעשינו עם שקילות שורה. נבדוק שקילות שורה למטריצה הקנונית, שקילות שורה למטריצה קנונית, ונבדוק האם זו אותה קנונית. האם יש לנו דרך לעשות את זה גם פה? האם יש דרך למצוא מטריצה משותפת C שקל למצוא אותה? ומסתבר שקל לקבוע האם מטריצה נתונה דומה למטריצה אלכסונית. שימו לב שכתוב פה קל במרכאות. מה זה אומר קל במרכאות? אהה, כשאנחנו אומרים קל, אנחנו מתכוונים שיש אלגוריתם ידוע מראש שאומר לנו איך לקבוע. זה לא אומר שהאלגוריתם פשוט לביצוע, אבל הוא קיים. ברגע שאני יודעת ויש לי פטנט מה לעשות, זהו. עכשיו אני אעשה 
בין אם זה ייקח הרבה זמן, ובין אם זה ייקח מעט זמן. אה, אתה שואל אז אם, האם A ו-B דומות, כן או לא? טוב, בזה נדבר בשיעור הבא. תצטרכו לחכות לשיעור הבא. זהו, חברים, תודה רבה לכם. ניפגש בשיעור הבא, ואז אני כבר אספר לכם אם A ו-B דומות. תודה רבה.